ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് വരിക എന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെവലിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബി ഷായ് ദോൺ സാൻ ഫ്രോൺ സൈലൻ ലേണിംഗ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു കീടാണൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇക്കോട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വരയുണ്ട് ആ വരക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വരയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പും രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും ഇതാണ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചു തരിക മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ തിരിച്ചു തരിക എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ വണ്ണാ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലസ് ആക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താ ആ ഫൈവിനെ തിരിച്ചു തരാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ വണ്ണിനെ തിരിച്ചു തരാം വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആകാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ട്രിക്ക് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് റൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ ഉറപ്പാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ചാപ്പിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മിനിമം അറിയണം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ വരയുടെ സ്ലോപ്പും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു ഈ സ്ലോപ്പും തന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് തരില്ല പകരം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തരും ഒരു വരയും രണ്ട് പോയിൻറ്റും തരും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അതായത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏകദേശം ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങാൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളൂ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ അതായത് ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം ഈ വര എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാ ഇതാ ഈ വരക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വരക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ഈ ഒരു വര ടു കോമ മൈനസ് ത്രീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ടു കോമ മൈനസ് ത്രീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം ഈ വര എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ വരക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്
it is solved with y plus 3 equal to 7 into x minus 2. Yes, y plus 3 equal to 7x minus 14 plus y and go to 7x minus y plus 3 and go to minus 14 minus 3 minus 17 equal to full mark. This is the equation. If you have a calculation mistake, you can create an idea. If you have a variety of equations, you can get a variety of equations. ஓ வரையுடை ஒரு போன்டு சலோப்பும் கிட்டிட்டும் நோக்கா அல்லைங்கள் ரண்டு போன்டு கிட்டிட்டும் நோக்கா வரும் உன்னும் நோக்கண்டா ஐடைக் கலிரானலோ அப்பு நான் அடுத்துரு சோதிலே கடக்கட்டே மக்கலை சதி சொலு இதே ரீதில் இதே ரீதில் மற்று டோபிக்கல சோதிமானி நான் நேர்த்த பரண்ணும் ஒரு வரைத் தன்னுட்டு பரைட் இக்குச்சின் அந்து slope காணாம் பரண்ணால் minus a by b ஆனும் என்தானு? minus a by b that is equal to minus a by b என்து வண்ணாத்திரடா minus a minus 2 divided by 3 slope i ரண்டாது சோதியம் y intercept எத்திரா என்தானு வேணங்கு நீங்கள் equation இதி வக்காம் y intercept is equal to ரண்டி ரீதி கண்டுவிடியாம் C by B. உன்னை இதியுச் சொல்லும். minus 3 என்ன வரண்ணால் minus minus 6. that is equal to plus 6. by minus C by B அல்லை. B என்ன வரண்ணாத்திரானா? 3. that is equal to 2. என்ன அல்லா, நீங்கள் அடு Y intercept மாத்திரமானு சோச்சது, நீங்கள் வேணமிங்கள் இ equation Y intercept formலேக்கு கண்வேட்டியாம். மக்கலை Y intercept form என்ன வரண்ணால் Y is equal to mx plus C. நீங்கள் ரண்டாத் மெத்தரானே இ காணுன்ன equationனே நம்மல் அந்தாக்காம் போகியானு 2x plus 3y minus 6 equal to 0 நேன் இ ஒரு formatலேக்கு கண்வைட்டியாம் போகியானு அதை இங்கன விரும் இதானு y intercept அதை y axisல் தொடுன்னா போன்றினேயானு y intercept என்ன வரியாம் இ ஒரு சோதித்தில் c யானு y intercept நமக்கு நோக்காம் 3y equal to கானா y equal to நான் plus 2x நான்கும் minus 2x minus 6 நான்கும் plus 6 எல்லத்தினி 3 ஓன்று டிவேடியாம் y is equal to minus 2 by 3 x plus 6 by 3 that is equal to minus 2 by 3 x plus 6 by 3 என்ன 2 மோக்கு y is equal to m into x plus c அது சலோப்பும் கிட்டி y intercepting கிட்டி இ சோதியம் தென்னே இதே சோதியம் தென்னே இ ரண்டு equation யூசி செய்யாதே தென்னே நீங்கள்கு இ equation யூசியதால் ஒட்டி அடியுக்கிட்டும் அதும் வேணம் எங்கள் நீங்கள் யூசியாவுந்ததான செட்டலே, மூனாமத்து equation யான் காண்சிராம் intercepted form, மக்கலை சத்து சொல்லு intercepted form என்ன வரண்ணால் x by a plus y by b equal to 1 நான் நீங்கள் கோல்டடி x intercepted y intercepted வக்கா கிட்டியது கொண்டு x intercepted யான் வடை இதிக்காண்சிராம் x intercept minus c by a, that is 6 by 2, that is equal to 3 ஆனும் direct ஐடு நீங்கள் வேண்டுக்கில் answer இதாம் x by a என்ன வரண்ணால் x intercept a, 0 இது 0, B என்ன வரண்ணால் Y intercept நக்கு direct ஐட்டு வேணங்கள் X by A என்ன வரண்ணால் எத்திரைக் கிட்டி that is equal to 3 கிட்டி X intercept என்ன 3 plus Y by B என்ன வரண்ணால் 2 கிட்டி Y intercept equal to 1 இதானா answer X intercept intercept formulaக்கு இதாம் பரண்ணால் நீங்கள் இத்திரை இதியாம் மதி இது பரிச்சை சோதிக்குன்னாட்டும் இத்திரை இ 2x plus 3y minus 6 equal to 0 2x plus 3y minus 6 equal to 0 அப்பு நீங்கள் பரிஷ்ச ஜோதிக்கானும் இதனே interceptive formulae கண்வைட்டியாம் பரண்ணால் நீங்கள் ஒன்னும் நோக்கண்டா equal to 1 நாக்கா 2x plus 3y equal to 6 இன்னேதா எல்லத்தினே 6 ஒன்று டிவைடியாம் அப்பந்து குட்டும் 2 நே 6 நே கட்டியதால் x by 3 plus 3 நே 6 நே கட்டியதால் y by 2 equal to 1 answer right எங்கனை செய்தாலும் கிட்டுந்து same answer ஆனும். அப்பு நீங்கள் X intercept Y intercept காணாம் பர்ந்தால் நீங்கள் வேணம்கில் E equationலே கண்வைட்டேதால் நீங்கள் கண்டு கிட்டும் X intercept Y intercept கிட்டும் நேர்த்து சோதியும் இதே ரிதி செய்தாலும் கொழப்போந்துல்லாட்டாம். 15 பாதில் தென்னை twistல் ஒரு கொச்சியங்க ஆன்சிராம் 2x plus 3y minus எல்லத்தின் divideயாம் பட்டாத்த நம்பர் 7 equal to 0 ஆனங்கள் தின் ஆன்சிலங்க நிட்டும் 2x plus 3y equal to 
അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സെവൻ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സെവൻ അടിയിൽ വരും സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ത്രീ അടിയിൽ വരും സെവൻ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സിൻ റിസൾട്ട് തന്നെ സെവൻ ബൈ ടു വൈ റിസൾട്ട് തന്നെ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് സെറ്റല്ലേടാ സെറ്റല്ലേ സോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ചോദ്യം ഒരു എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ മക്കളെ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലേ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും സ്ലോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നോട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ആശ്വാസമല്ലേ ഒരു ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരുപാട് വഴികളെ ചിന്തിക്കും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വെക്കും അപ്പം ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആകെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ത്രീ കോമാ എയ്റ്റ് ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം അത് ത്രീ കോമ എയ്റ്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ആ അത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ആ നമ്പർ മാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ യെസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും എം വൺ ഈ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കേട്ടോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എം വൺ ഈക്വൽ എത്ര മൈനസ് എ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എം ടു എത്രയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആൻസർ ആയി വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ പ്ലസ് വൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൈ ആണ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ മൈനസ് വൈ മൈനസ് എയ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് ത്രീ കോമാ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വര ഇതാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വര ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോകുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയില്ല ഈ വരയുടെയും ഈ വരയുടെയും എന്ത് കണ്ടാൽ മതി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഈ വരയുടെയും ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇത് കടന്നു പോകുന്ന ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കാത്തിരിക്കുക ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറയും കേട്ടിരിക്കാം അല്ലാത്ത അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് അതേപോലെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത് ഒമ്പത് വ
തന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു വരയിലേക്കുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്ന പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ബി ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ബി ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്ത ആൻസർ ആയി ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ അതായത് ഇരുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് എ ഇരുപത് സോ ഇരുപത് എ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇരുപത് എ ബൈ റൂട്ട് ടെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്താക്കും ഇരുപത് എ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടും വെട്ടും നമുക്ക് ദേവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗോളു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ ടു റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏകദേശം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും ലൈവിലേക്ക് വരിക സോ മക്കളെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ കാര്യം അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ വരാൻ പറയുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എത്ര വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എത്ര ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് എത്ര ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന പ്രതീക്ഷയോട്